Hey everybody, it's Mr. G. I'm here to do the homework with you. So, aquí para hacer la tarea. La votación en español en inglés, pero voy a pasar más tiempo en español. Okay? I'm going to be trying to go back and forth in English and Spanish, but the majority of it will be in Spanish. Um, nos estamos preparando para el start test. Todas las preguntas que voy a hacer para la tarea, como antes, van a ser preguntas que se usaron en start test pasados. Okay. A majority of the questions from now on for homework are going to be past start test questions. So um, we're going to go over them and I'm going to show you strategies um, to use. The ones here are strategies para usar. So it's muy importante que pongan atención y vean esos problemas y cómo las trabajo. Very important to pay attention, look at the way I'm working these problems and what strategies I'm using. Here we go. Una tienda de mascotas tiene varias peceras. La tabla muestra la relación entre el número de peceras y el número total de peces en la tienda de mascotas. Completa la oración para describir la relación en la tabla. Selecciona la respuesta correcta para cada espacio en blanco de los menús desplegables. Para encontrar el número de peces, el número de peceras por... Okay. A pet store has several aquariums. The table shows the relationships between the number of aquariums and the total number of fish at the pet store. Complete the sentence to describe the relationship in the table. Select the correct answer for each blank from the drop-down menus to find the number of fish, the number of aquariums by... Okay, so... Lo que quieren saber es qué es la relación de los números de peceras y el número de peces. Okay. So, la mejor manera es de usar cada manera en que te dan cada respuesta y a ver a cuál trabajan. Okay. So, primero vamos a hacer dividir. Primero vamos a hacer dividir. Ok, so si vamos a dividir, vamos a dividir 3 con 18. So, 3, 18. No se puede hacer. Ok. En dividir, el número grande tiene que ir primero. So, no va a ser dividir. Ok. So first we try to divide, okay, and I'm going to use the same uh, example because uh, the numbers are the same. So first we're going to try to divide, okay, we don't, can't divide because it would be 3 divided by 18. It needs to be 18 divided by 3. So divide is going to be out. Next, we're going to try adding. Ahora vamos a sumar. So 3 más que son 18. So 3 más 15 son 18. So, si le aumento 15 a 1, le tengo que aumentar 15 a los demás. So, ahora 5 más 15 son 20. Necesito 30. So, no es sumar. So, next we're going to try adding. So, 3 plus what is 18? 3 plus 15 is 18. Okay. If I add 15 to one, I have to add 15 to the others, and it has to come out the answer. So if I do 5 plus 15, it's 20, not 30. So it's not going to be adding. No va a ser sumar. Okay. Next, let's try multiplication. Ahora vamos a tratar multiplicación. Okay. So, 3, de 3 a 18. 3 por que son 18. Son 6. Ok. So, si multiplico 6 a 1, lo tengo que hacer a todos. So, 5 por 6 son 30. 9 por... Uh -oh. 9 por 6 son 54 y 12 por 6 
son 72. So, ese sí trabaja. Ok. So, multiplicar a la mejor. Ok. So, we did multiply. So, 3 times what is 18? 6. Ok. If I do times 6 to one of them, I have to do it to all of them. And it has to work. 5 times 6 is 30. Yes. 9 times 6 is 54. Yes. 12 times 6 is 72. Yes. So that's a maybe. Next, let's subtract. So 3 minus what equals 18? Well, I can't do that. Okay. Bigger number needs to go first. So that doesn't work. Okay, so para restar, fueran tres, le quito que para que sean 18. Pues no hay nada que, en que eso trabaja. So no es restar, es multiplicar. Okay. Ahora tengo que ver el número de peceras por, so, el número que usamos para que todo trabajara, que fue 6. So now I have to find what number, I, what number was the rule, what number I multiplied by. And it was 6. Okay. All right. That's today's. We'll be back tomorrow with Tuesday's homework.